Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób grać w skłosza. Pamiętajcie, aby odpowiednio dobrać piłeczkę do swojego poziomu gry w skłosza. Piłeczka z dwoma kropeczkami służy profesjonalistom, którzy mają bardzo mocny strzał i są już doświadczeni. Piłeczka z jedną kropeczką jest dla półprofesjonalistów. Żadnej z tych piłeczek nie dobieramy w momencie, kiedy dopiero rozpoczynamy przygodę ze skłoszem. Ta grafika idealnie pokazuje o co chodzi. Jeżeli dopiero rozpoczynamy naszą przygodę, bierzemy piłeczkę niebieską lub czarną, ale bez kropeczek. One się najlepiej odbijają. Jeżeli weźmiemy sobie od razu piłeczkę, na przykład dla profesjonalistów, możemy szybko zniechęcić się do gry w skłosza, ponieważ musimy wtedy albo mieć porządne uderzenie, albo biegać po tym boisku jak szaleni, a to jest bardzo męczące i może zniechęcić, więc na początek bierzemy niebieską lub bez kropeczek. Miejsce, gdzie gramy nazywa się kortem. To co najistotniejsze to jest właśnie tutaj lewa i prawa strona, a w każdej z tych stron mamy pole serwisowe, ten kwadracik tutaj. W tym kwadraciku musimy znajdować się przynajmniej jedną nogą podczas serwowania. Druga osoba, która w tym momencie oczekuje, no to ona sobie może stać gdziekolwiek, byle nam nie przeszkadzała podczas serwowania. Można stać lewą nogą w polu serwisowym, a drugą poza Albo nim. obydwojgiem nóg właśnie w polu serwisowym. Pamiętajcie o tym, aby mieć obuwie z podeszwą jasną lub kolorową, ale non-marking, czyli żeby nie zostawiać żadnych śladów na parkiecie. Jak widzicie, linie są wyraźnie tutaj oznaczone na parkiecie, rozdzielając prawą i lewą stronę. No dobra, jeżeli chcemy zaserwować pierwszy raz, bo na przykład wylosowaliśmy na początku naszej gry piłeczkę lub też po prostu zdobyliśmy punkt, wybieramy sobie lewą czy prawą stronę jak chcemy. Pamiętajcie, że za każdym razem, gdy zdobędziemy punkt, może musimy zmieniać stronę lewą na prawą i tak co punkt. Tutaj widzimy na przedniej ścianie dolną linię autową. Ani linii nie możemy dotykać, ani piłeczką uderzać poniżej. Nigdy podczas całej gry. Tu widzimy linię serwisową. Ona jest istotna tylko podczas pierwszego serwu. A tu u góry widzimy linię autową górną. Czyli nasze uderzenie pierwsze, serwisowe, musi być powyżej linii serwisowej i poniżej linii autowej. Ale pamiętajcie, żeby piłeczka udała się po uderzeniu gdzie? Na pole, czyli na, na drugą stronę dla naszego przeciwnika. Czyli na inną stronę niż my z tej strony, z której startujemy, czyli Serwujemy. To jest bardzo istotna sprawa. Te linie tutaj na bocznych ścianach są istotne i tak samo na tej szklanej ściance tylnej. Dlaczego? Bo możemy też odbijać od ścianek, ale nie podczas serwu. Jeżeli serwujemy pierwszy raz... Musimy uderzyć w przednią ścianę bezpośrednio i odbić się musi piłeczka na drugą stronę do naszego przeciwnika. A potem już możemy korzystać nawet ze ścianek bocznych. Pamiętajcie o tych ściankach bocznych. One są w pełni do wykorzystania, ale i tak i tak musi o przednią ściankę uderzyć co? Piłeczka zanim upadnie na na parkiet. No dobra, myśmy tutaj sobie zrobili szybkie losowanie. W dole naszej rakietki jest zawsze logo, one się różni górą i dołem, w związku z czym wybiera jedna osoba jedną stronę, druga drugą stronę, kręcimy rakietką, upada i sprawdzamy, kto wylosował pierwszy serw podczas gry. Jak widzicie, gra jest bardzo dynamiczna. Wydaje się to być wszystko takie proste, jeżeli ktoś ogląda filmik, ale nigdy nie grał właśnie w skłosza. Powiem Wam tak, to jest mega dynamiczna gra. I tutaj dobór piłeczki jest bardzo istotny. Jeżeli na przykład ktoś przychodzi, chce się nauczyć grać, jeszcze nie ma tej dynamiki, jeszcze nie ma tej siły, że tak powiem i wybierze tutaj tą piłeczkę z dwoma lub jedną kropeczką, ta piłeczka bardzo słabo się odbija i wystarczy, że ktoś nam będzie delikatnie odbijał o ścianę i my nie dobiegniemy do tej piłeczki i to może nas bardzo zniechęcić. Może się okazać, że po godzinie takiej zabawy później weźmiemy sobie oczywiście prysznic, pójdziemy do auta, pojedziemy do domu i powiemy sobie, a dobra, to nie jest dla mnie. Niestety, ale tak jest bardzo często przez to, że albo ktoś nie bierze sobie instruktora za pierwszym razem, żeby mu technikę pokazać, albo wybiera właśnie złą piłeczkę, bo jest ze znajomym, a ten znajomy nie lubi grać na przykład tymi prostymi, tymi piłeczkami, które się dobrze odbijają. Dlatego dobrze Wam radzę na sam początek wziąć sobie tego instruktora na pierwszy raz, żeby nas nauczył podstaw, żeby nam wszystko pokazał, dobór piłeczki, o co chodzi, to jest bardzo ważne. Nie ma co brać tutaj znajomego, który powie, że nas fajnie nauczy, bo bardzo często jest tak, że po prostu przez jego prezentację, co i jak, po prostu będziemy mieli zniechęcenie. Instruktor jest tutaj potrzebny, tak samo jak na nartach i na desce na przykład do jeżdżenia po śniegu. To jest bardzo istotna po prostu sprawa. Instruktor na pierwszy raz dobrze Wam radzę. No dobra, jak widzicie w konfiguracjach różnym można grać. Kobieta, mężczyzna, 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 kobieta, kobieta, jak tam sobie tylko oczywiście chcecie. Jeszcze raz mówię, to jest bardzo dynamiczna, ale bardzo fajna gra. Tak więc pozytywne nastawienie jest najważniejsze, a najważniejsze w ogóle jest co? 
bezpieczeństwo. Nigdy nie uderzamy w piłeczkę, jeżeli możemy kogoś uderzyć rakietką. To jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli uderzymy kogoś, no to od razu możemy zrezygnować z tej gry, bo to nie jest gra dla idiotów. To jest gra po prostu e, naprawdę fajna, ale i bezpieczna. Zobaczcie, o co tutaj chodzi. Czyli jedna osoba odbija i musi tak odbić pomiędzy właśnie linią serwisową, a pomiędzy linią górną autową, żeby odbiła się piłeczka na polu z drugiej strony u przeciwnika. A następnie już gramy na całym boisku. Jedyne wykluczone jest to pole od dolnej linii autowej na przedniej ściance i oczywiście pomiędzy parkietem. Tam, gdzie są reklamy, tam nie możemy dotykać. Linii też. Oczywiście uderzenie w górną linię autową i powyżej to także jest aut. W skłoszu, jak w każdym innym sporcie, występują sytuacje sporne. Tutaj co prawda nie ma żadnych fauli, tak jak na przykład w piłce nożnej. Jest tutaj coś takiego jak LED i stroke. Co to jest LED? Jeżeli na przykład odbiłeś piłeczkę, Twoim obowiązkiem jest udać się najlepiej na środek boiska lub gdziekolwiek, żeby tylko umożliwić drugiej osobie odbicie. Nie może być takiej sytuacji, że odbijesz i zasłonisz odbicie drugiej osobie, bo będzie wtedy uznany LED. Inaczej mówiąc powtórka i nikt nie zdobywa punktów. Ewentualnie, jeżeli na przykład odbijesz piłeczkę i tak zasłonisz, że no nie ma szans, żeby ta druga osoba odbiła, celowo zasłonisz, a jest to dosyć blisko piłeczki, około metra najczęściej, to gdy gra jest turniej i jest sędzia, w tym momencie uznany zostanie stroke. Inaczej mówiąc punkt dla osoby, która mogła odbić, ale ty celowo zablokowałeś. Niestety, ale takie sytuacje najczęściej zdarzają się na turniejach, bo w grze takiej pomiędzy dwoma osobami, tak towarzysko, to najczęściej po prostu samodzielnie sobie mówimy let na przykład i w tym momencie let peace powinno się powiedzieć i rękę podnieść do góry przez osobę, która tego leta oczywiście chce, żeby był uzyskany, no i uznaje się tutaj towarzysko, no racja, racja, powtarzamy. No to, to wynika samo z siebie. Na turnieju jest to mniej przyjemne, no bo na przykład na turniejach, gdy taka sytuacja ma miejsce, to każdemu zależy, żeby ten punkt zdobyć i żeby go po prostu nie oddać. Ale to już jest wtedy sędzia. Przy grze towarzyskiej żadnych sędziów nie ma, a przy turniejach oczywiście sędzia jest cały czas i obserwuje całą rozgrywkę. Tak więc to są takie dwie sytuacje bardzo istotne. Najlepiej, gdy osoba odbije i od razu udaje się na środek na połączenie dwóch czerwonych linii. W tym momencie nikt nikogo nie blokuje i jest to najbardziej czysta gra. Ja Wam mogę tą grę polecić, jest bardzo fajna, ale na początek, na pierwszy raz naprawdę dobrze radzę. Weźcie sobie instruktora, niech Wam pokaże te podstawy. Godzina z podstawami i już będziecie potem powolutku się rozgrywać. Jedna godzina na samym początku na przykład z kimś znajomym lub nieznajomym, kto gra już dobrze, a Wy w ogóle może tylko i wyłącznie Was zniechęcić do tej gry, ponieważ nic Was tu nie nauczy podstaw, a jedynie będziecie mieli, że tak powiem, jakieś takie skrzywienie. Bardzo często możemy to usłyszeć od osób, które właśnie poszły ze znajomymi próbować się nauczyć, zaoszczędzili na instruktorze i zwykle drugi, trzeci raz już po prostu nie idą na skłosza, no bo to jest kupa biegania, a niestety przez wybór złej piłeczki, bo osoba, która już często gra, będzie nas namawiać, żebyśmy grali z dwoma kropeczkami jedną kropeczką. My w ogóle nie będziemy wiedzieć w ogóle, o co chodzi z tymi kropeczkami. No i potem ta osoba sobie odbije fajnie, a my co? A my będziemy latać jak szaleni i od razu nam się po prostu odechce. A nie o to chodzi w skłoszu. W skłoszu zaczynamy od piłeczki niebieskiej. Najpierw się uczymy podstaw, techniki, a następnie dopiero zabieramy się za dochodzenie do następnych, że tak powiem, skillów, czyli doświadczenie będzie nam rosło i cały czas będzie to przyjemna gra. Więc instruktor na pierwszy raz moim zdaniem to jest podstawa. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dajcie znać, czy graliście kiedyś skłosza, a jeżeli nie, to pakujcie się po prostu do samochodu, do autobusu, bierzcie buciki, bierzcie krótkie spodenki, koszulkę, parę złotych oczywiście także musicie wziąć instruktora i za pierwszym razem po takim pobycie właśnie na boisku będziecie wiedzieć, czy to jest dla Was. Weźcie sobie oczywiście zawsze też żel do kąpieli, weźcie sobie ręcznik, bo zawsze w przyszatni jest co? prysznic, a warto się dokładnie wyczyścić, bo będziecie spoceni jak świnie. W cudzysłowie oczywiście. Jest to naprawdę dynamiczny sport, naprawdę bardzo fajna sprawa, jeżeli chcemy na przykład stracić trochę kolorii i troszeczkę podbudować naszą dynamikę i koordynację ciała, bo tutaj jest naprawdę spoko. Jeżeli chcecie zadbać też o wzrok bardzo dobrze, bo na przykład obawiacie się, że piłeczka mogłaby Was uderzyć w oko, to możecie także wynająć, czy też kupić własne okulary specjalne chroniące przed kontaktem z piłeczką. Gramy do 11 punktów, a jeżeli będzie sytuacja, że będziemy mieli 10-10, no to gramy aż ktoś uzyska przewagę dwóch punktów, czyli na przykład 14-12 i dopiero wtedy ta osoba wygra. Tak więc to jest też istotna sprawa. Najczęściej gramy 3 sety, ten kto wygra 2 z 3 setów, ten wygrał. Ewentualnie możemy zagrać 5 setów i ten kto wygra 3 z 5 setów, ten wygrywa całość.
Tak więc zabawa jest naprawdę fajna, polecam. Dajcie znać, czy graliście kiedyś z kosza, jeżeli nie, to oczywiście polecam spróbować. Jeżeli jesteście z Bytomia lub okolic, no to warto skorzystać z Silesia, klub na ulicy Dzierżonia. Mają tam wszystko to, co trzeba, żeby rozpocząć naukę grę w skosza, ale także, żeby oczywiście zdobyć znacznie wyższe doświadczenie i grać także w turniejach. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam.